సో నమస్కారం నేను ఈ కొత్తగా ఒక కాన్సెప్ట్ ఇరవై రోజుల్లో మనం జపనీస్ ఎలా నేర్చుకోవాలనే కాన్సెప్ట్లో ఇరవై వీడియోస్గా పెడుతున్నాను సో మీరు ఫస్ట్ రెండు వీడియోలు చూసినట్టయితే సో ఫస్ట్ దాంట్లో కొన్ని కొన్ని యూజ్ఫుల్ వర్డ్స్ తర్వాత వచ్చేసేసి మీకు కొన్ని గ్రీటింగ్స్ ఎలా చెప్పాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరికన్నా బయట కనపడినప్పుడు సో ఇప్పుడు ఈ మూడో పార్ట్లో మీకు ఫామ్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి అంటే మీరు జపాన్ వచ్చిన కాడి నుంచి ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ తర్వాత మీ ఆఫీస్లో కానీ లేదా సిటీ ఆఫీస్లో కానీ అయితే మీరు హౌస్ రెంట్ కానీ ఎక్కడైనా సరే ఒక ఫామ్ ఏదో ఫామ్లో మీరు ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దాంట్లో బేసికల్గా మీకు కొన్ని యూజ్ఫుల్ వర్డ్స్ చూపిస్తాను అవి మీరు మెయిన్గా ఫిల్ చేస్తే తప్ప అవి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే ఫిల్ చేసుకుంటారు లేకపోతే మీకు చెప్తారు అలా ఫిల్ చేయాలి సో కొన్ని బేసిక్గా మీరు ఫిల్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో ఫస్ట్ మీరు ఫామ్ తీసుకున్నామంటే ఏమని చేయాలంటే మీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదు అనుకోండి ఈ వీడియోలో కాకుండా వేరే ఏదైనా కొత్తగా ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సినిమా సేన్ వశ్యతే కొదాసాయ్ సినిమా సేన్ వశ్యతే కొదాసాయ్ అంటే సినిమా సేన్ అంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంటే క్షమించండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ వశ్యతే కొదాసాయ్ అంటే ఇది దయచేసి ఇది చెప్పగలరు వశ్యతే అంటే మీరు ఇది నేర్పగలరు ఆర్ చెప్పగలరు ఏదైనా సరే అని అడగలరు అంటే ఎలా నింపాలో మీరు ఫామ్ తీసుకున్న కాబట్టి ఎలా నింపాలో అని వస్తుంది అనమాట సో ఏమని అడుగుతారు సినిమా సేన్ వశ్యతే కొదాసాయ్ తర్వాత మీకు దాంట్లో ఏదైనా పర్టికులర్గా ఒక వర్డ్ కానీ ఒక బ్లాంక్ కానీ అర్థం కాకపోతే అప్పుడు మీరు కొరేవా నాన్ దేస్కా అని అడగాలి కొరేవా నాన్ దేస్కా కొరేవా అంటే ఇది నాన్ దేస్కా నాన్ దేస్కా అంటే ఏమిటి నాన్ అంటే ఏమిటి దేస్కా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ సో కొరేవా నాన్ దేస్కా ఇది ఏమిటి తర్వాత బ్లాంక్లో ఏం నింపాలి అనడానికి కొకోని నానియో కక్కి మాస్కా ఇక్కడ ఏమి రాయాలి కొకోని అంటే ఇక్కడ నాని నాని అంటే ఏమిటి నాని ఓ కక్కి మాస్కా ఏమి రాయాలి అంటే ఈ బాక్స్లో బ్లాంక్లో ఏమి రాయాలి అనే దానికి మీరు ఏమైనా అడగాలి కొకోని నానియో కక్కి మాస్కా సో జనరల్గా మీకు ఇక్కడ పది బ్లాంక్స్ చూపించాను మెయిన్గా చాలా మటుకు చాలా మటుకు మీకు ఈ పది కంపల్సరీ ఉంటాయి ఏ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయినా సరే సో అందులో మీకు వన్ టూ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు దాన్ని బట్టి కింద నేను ఒక్కో దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అర్థం చేసుకోండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి జూ షో జూ షో జూ షో అంటే చిరునామా అడ్రస్ సో మీరు ఆ ఖాంజీలు చూడగానే మీరు అది రాయగలగాలి సో అది ఆ రెండు ఖాంజీ ఫస్ట్ వన్ పక్కన ఉన్న రెండు ఖాంజీలు జూ షో జూ షో అంటే చిరునామా సో కొన్నిసార్లు గో అని కూడా యాడ్ చేస్తారు అది చాలా రేర్ కేసెస్ గో జూ షో గో జూ షో అంటే అదొక రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ వర్డ్ కింద వాడతారు అనమాట సో గో అనేది ఒక రెస్పెక్ట్ వాడతారు అనమాట సో గో జూ షో ఫస్ట్ది చిరునామా చూసారు కదా అక్కడ చిరునామా సో సెకండ్ దానికి వచ్చేసి ఫురి ఫురిగణ ఫురిగణ అంటే విరగణ లేదా కథగణ సో మీరు చిరునామా కాంజీలో రాస్తే ఒకవేళ మీరు కాంజీలో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ రాస్తే మీరు విరగణ లేదా కథగణలో కూడా రాస్తే కొంతమందికి అర్థం అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో కొంతమంది ఇక్కడ జపాన్లో చాలామందికి ఇంగ్లీష్ రాదు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం హిరగణ కానీ కథగణ కానీ రాస్తే వాళ్ళు మీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం జపాన్లో కూడా అందరికీ అన్ని కాంజీలు కూడా రావు సో కాంజీలో రాసినా కానీ దాన్ని కొంచెం హిరగణ లేక కథగణ రాయడానికి ఫురిగణ అని అక్కడ ఒక బ్లాంక్ కూడా ఇస్తారు సో రెండో బ్లాంక్ ఫురిగణ సో తర్వాత వచ్చేసి మూడోది ఒక సింబల్ ఉంది ఆ సింబల్ పిన్ కోడ్ని చూసిస్తారు అనమాట సో అది మీరు ఆ సింబల్ ఉన్న చోట మీరు పిన్ కోడ్ రాయాలి 
जपान लो अन्य पिन कोड्स मतलब ना एमडी काले लूँटा एमडी बॉक्स लूँटा एमडी डब्बा लो ये डू नंबर लो अगर डैश मतलब कल पी न्यू दंडा है सो पिन कोड इकड़ा ये डू नंबर लो उन्टा है तरवाता फोर्थ उच्च सी नमाये नमाये एंटे पेरु नमाये एंटे फोर्थ उदी नमाये एंटे मी पेरु अकड़ा राया ली सो so, इकड़ वड़ा फुरीगना फुरीगना एंटे मी पेरु कांजिलो एंटे इरगना लेगा कतगना लोग वड़ा राया ली वाल मेरे इंग्लिश लो रास्ते ना गानी मेरो राया ली इंग्लिश लो रास्ते कतगना लोग राया ली मेरे निगा इन्दर कंडे इंग्लिश ना जे फॉर्म वर्ड गावटे एक कतगना लो रास्ता सो so, इंग्लिश लो रास्ते मेरो कतगना लोग वड़ा राया टा निकी प्राइस में चालू तरह ता फिफ्थ उच्चे सी से से अंटे इंटी पेरो से अंटे इंटी पेरो सरनेम सो so, सरनेम मेरो फिफ्थ ब्लैंक लो सरनेम राया टा ली आ सिंबल ना चोटा आ खांजी खांजी वाला चोटा तरह ता सिक्स्थ उच्चे सी मे मे अंटे पेटिन पेरो और गिवन नेम सो so, सिक्स्थ दी मे आ खांजी वाला चोटा मेरो यो का असल पेरो राया लग रहा तरह ता एडो दोच्चे सी देनवा बांगो देनवा बांगो अंटे टेलीफोन नंबर सो so, देनवा बांगो अंटे टेलीफोन नंबर सो so, मेरा ब्लैंक लो टेलीफोन नंबर राया ले सो so, अगर आप मध्यरूप ब्रैकेट उन्हें क्या था सो so, मूर सेक्शंस के अंदर राया ले अगर मेरा नंबर है तो ना जीरो सेवन जीरो आठ लाय यानी मोबाइल आए थे अगर मूर नंबर लो तरह तो नालु तरह तो अच्छे सी इन्हीं दो दी केताई देनवा बांगो केताई देनवा बांगो अंटे मोबाइल नंबर देनवा बांगो अंटे टेलीफोन नंबर केताई देनवा बांगो अंटे मोबाइल नंबर तो पायन ये दो अच्छे सी टेलीफोन नंबर इन्हीं दो अच्छे सी मोबाइल नंबर तरह तो अच्छे सी మీకు సేబెట్సు సేబెట్సు అంటే సెక్స్ మీ యొక్క సెక్స్ చెప్పాలి అన్నమాట ఇక్కడ సేబెట్సు అంటే మీరు ఆడ మగ అనేది మీరు చెప్పాలి అందులో మీకు ఆప్షన్స్ అక్కడ రాసి ఉంటాయి ఒతొక్క ఒతొక్క అంటే మగ సో ఫస్ట్ సింబల్ వచ్చేసేసి మగ అనే వస్తుంది ఒతొక్క తర్వాత రెండో సింబల్ వచ్చేసి ఉన్నాన ఉన్నా ఉన్నా అంటే ఆడ సో సేబెట్సు అంటే మీ యొక్క సెక్స్ చెప్పాలి అందులో ఒతొక్కో అంటే మగ ఉన్నా అంటే ఆడ అండ్ ద లాస్ట్ వచ్చేసి సేనెన్ గప్పి సేనెన్ గప్పి సేనెన్ గప్పి అంటే పుట్టిన రోజు ఆర్ పుట్టిన తేదీ సో సేనెన్ గప్పి అంటే पुटिन रोजु कानी, पुटिन तेदी कानी सो so, इन्द लो, फस्ट दी, नेन, अंटे, समंचरों, तरहता, गेट्सु, अंटे, नेला, तरहता, नी, अंटे, रोजु सो, so, अगर मूर सिंबल सुनने के दा, फस्ट समंचरों रायाली, तरहता, नेला रायाली, तरहता, तेदी रायाली सो, so, मीकु, इस ये जापानीस ये रहने दे मारता हूँ उन्हें दर मारता। तो फर्स्ट सांस्कृतिक नायल से चुना पड़ो मैं पुटने का जो वका पन्नों में लाना भाई तो मिलन कौन दे? अगर आ सांस्कृतिक ओक्टो सांस्कृतिक ना सुना जापान प्रकारों वाले सांस्कृतिक ना सुने। दान कुछ नहीं तो तरह मल्ली पुरु नेक्स्ट टाइल एक्सपीरियंस का म परिपालन बट्टी इंदा यो का कालानी सांस्कृतिक ने लेकिस तर मटा तो मेरे को पन्नों नल पन्ने डर निची पन्नों नल एरवे यार वर को ताईशो ताईशो कालवाने डर मटा सो आ राज जो सर गधा पकना को फोटो बन गया आये ना ताईशो सो ताईशो कालम सो इकड़ा पन्नों नल पन्ने ने ताईशो ओकटी पन्नों बालों में आकारालो चुपिंजार माटा 
తర్వాత వచ్చేసేసి షోవా షోవా కాలం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది వరకు సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు షోవా ఒకటి ఒకటో సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు షోవా రెండో సంవత్సరం సో మీకు ఆ కాంజీలు ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ కాంజీ తైషో రెండో కాంజీ షోవా మూడో కాంజీ హెయిసేయి నాలుగో కాంజీ రేవా సో మీకు ఆ కాంజీలు కూడా ఒక్కోసారి ఇవ్వచ్చు ఆ కాంజీలు ఒకదాన్ని టిక్ చేయాలన్నమాట మీరు ఏ డే ఏ కాలంలో పుట్టారో ఆ కాలంని టిక్ చేసి కింద ఒకటి రెండు లేదా మూడు అని మీరు ఫిల్ చేయాలి సో మూడోది హేసే కాలం హేసే కాలం పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాలుగు ముప్పై వరకు సో రెండు వేల పంతొమ్మిది నాలుగు ముప్పై అనేది ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం అవుతుంది సో ఏప్రిల్ ముప్పై తారీఖు వరకు ముప్పై ఒకటి అని వేస్తాను అన్నమాట రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ వరకు ముప్పై ఒకటి అని వాడతాము ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం అంటే హెయిసే ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం అని చెప్పి వాడతాం అనమాట హెయిసే ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు ఏది కావాలంటే అదే అంటే నెల తారీఖు అక్కడ మీరు వేయచ్చు తర్వాత రైవా సో రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే పోయిన సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ మే ఒకటో తారీఖు నుంచి కొత్త కింగ్ ఇక్కడ జపాన్లో పవర్స్ అధికారంలోకి వచ్చారనమాట సో ఈ రైవా రైవా అంటామాట సో ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది రైవా ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రైవా రెండు ఇలా కౌంట్ చేస్తాం అనమాట సో జపాన్లో రెండు గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కింగ్ కూడా వర్కింగ్లో ఉంటారు అనమాట సో అంటే గవర్నమెంట్లో గవర్నమెంటే పాలన సాగిస్తుంటుంది కానీ రాజు కూడా ఇక్కడ చాలా కీలక పాత్ర వహిస్తారు అనమాట సో మీ పుట్టిన ఇయర్ కూడా మీకు దీనికి సంబంధం ఉంటుంది సో మీ వీటి ప్రకారం కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు అడుగుతారు సో మీకు ఇది తెలిస్తే మీరు ముందే చేయొచ్చు ఓకే సో ఇంతటితో మీకు జపనీస్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎలా ఫామ్ ఫిల్ చేయాలో మీకు కొన్ని కొన్ని బేసిక్స్ ఒక టెన్ పాయింట్స్ మీకు చూపించాను మ్యాక్సిమం మీరు ఇవన్నీ మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఫైన్ చేయొచ్చు సో మీకు ఈ టెన్ ఐటమ్స్ ఈజీగా మీరే రాయగలుగుతారు సో ఐ థింక్ ఈ మూడో క్లాస్ కూడా మీకు మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను అంటే వాటిలో కొత్త టాపిక్తో కలుస్తున్నాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్